Научные исследования дна океанов принесли неожиданные результаты. Оказывается, на огромной глубине живут пока еще неизвестные науки существа, которые спасают нашу планету от перенасыщения углекислым газом. На самом деле в глубине океанов существует немало живых организмов, являющихся природными поглотителями углекислого газа, например, планктон и другие представители океанской флоры и фауны. Но они это делают в верхних слоях океана, а уже после своей гибели уносят углерод в своих клетках на дно. Результаты изучения ДНК погибших организмов, которые опускаются на океанское дно, очень сильно удивили ученых. Оказалось, что две трети этих образцов принадлежат неизвестным науке живым организмам. Получается, что неизвестные нам жители океанских глубин активно поглощают углерод из воды. Особенно интенсивно это происходит вблизи полюсов Земли. Неизвестные организмы являются частью биологического океанического углеродного цикла, благодаря которому углекислый газ из атмосферы отпускается на дно океана где может храниться миллионы лет. Новые данные, полученные международной группой ученых, предполагают, что океан поглощает около 40% углекислого газа, произведенного человечеством. Выходит, что экосистема океанского дна играет в этом процессе намного более важную роль, чем считалось ранее. Полученные выводы показывают, что необходимо прилагать еще большие усилия для изучения биоразнообразия на дне океанов. Там живет огромное количество пока неизвестных науки организмов, играющих важнейшую роль в экологических процессах планеты, отметил британский океанолог Эндрю Гудей. Все это очень созвучно со словами, сказанными псалмопевцем несколько тысячелетий назад. Восхваляйте Иегову морские существа и водные глубины.